అండ్ టేస్టీ మాన్సూన్ స్పెషల్స్ తో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ భలే మంచి మంచి రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంది కదా సో అలాగే ఇవాళ కూడా రెండు వండర్ఫుల్ డిషెస్ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాము సో మాన్సూన్ లో ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటే ఈ సీజన్ లో మనకు వచ్చే అంటే ఫ్లూస్ గానీ ఇలాంటివన్నిటిని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అన్నది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి అలాగే ఈ రోజు అంతే హెల్దీగా టేస్టీగా మన గౌరీ ఏం ప్లాన్ చేసిందో చూద్దాము సో న్యూట్రిషనిస్ట్ రెడీగా ఉంది కాబట్టి పలుకుద్దాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ మనిషా రెడీ యా సో యా చాలా టేస్టీ టేస్టీ డిషెస్ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఏదైతే ఈ సీజన్ లో మనకి వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుందో సో అవన్నీ కూడా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీట్ అవుతూ మంచి న్యూట్రిషన్ కవర్ చేయగలుగుతున్నాం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో ఈ రోజు అలాగే ఒక మంచి రెసిపీ చెప్పేయాలి మా కోసం షూర్ డెఫినెట్లీ ఏంటి మాన్సూన్ టైంలో సూప్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అందుకని ఒక మంచి కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ మళ్ళీ ప్రోటీన్స్ కూడా కాంబినేషన్ తీసుకొచ్చేసాను గోబీ అండ్ లెంటిల్ సూప్ యాడ్ చేసేద్దాం అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎన్ని కలర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో నేను సూప్ అంటే జనరల్ గా ఓన్లీ లెంటిల్స్ వాటర్ లో వేసి మరిగించేయడం యాక్చువల్లీ సూప్ అన్ని మిక్స్ దాల్స్ చేసుకుని ఓన్లీ దాల్ సూప్ అని చెప్తూ ఉంటాం అలా చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది జస్ట్ ప్లెయిన్ దాల్ దాల్ ఒకటి అవును మిక్స్ లెంటిల్స్ వేసుకున్నా ఒక్కొక్క లెంటిల్ లో ఒక్కొక్క టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి అలా కూడా ఆయన కాపట్ చేస్తాం యా సో ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ పెసలు ఇవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం అంటే మనకి ఎలా సూప్ అంటే కొంచెం క్లియర్ గా ఉండాలి కదా అంటే తాగడానికి సో అందుకని లెంటిల్స్ అన్ని కూడా మనము బాయిల్ చేసే చేసుకున్నాము సో దట్ మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుని క్లియర్ సూప్ చేసుకోవచ్చు విత్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అని ఓ డిఫరెంట్ గా ఉంది సరే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పు యా సో ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుందాము సో సూప్ కాబట్టి అండ్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే నీళ్ళు వేస్తున్నాను యా సూప్ తో పాటు పక్కన మనం సాలడ్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సాలడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ గా ఉంటుంది అనమాట మనకి సో ఆనియన్స్ మనం ఫ్రై చేయట్లేదు బికాస్ టొమాటో సూప్ లో కూడా మనం ఆనియన్స్ వేసుకుంటాం సో అలాగే వేసేసి అలాగే వేసేసుకుందాము సో అవన్నీ కూడా మనకి మంచిగా బాయిల్ అవుతాయి దీంతో పాటు గోబీ మెయిన్ గా కొంచెం రెడ్ క్యాప్సికమ్ సో ఫైబర్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి సో రెడ్ క్యాప్సికమ్ వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎల్లో క్యాప్సికమ్ కూడా వేసేసుకుందాం సో ఎంత కొంచెంగా వేసుకున్నా కూడా మనకి ఇవన్నీ యూనో మంచిగా బాయిల్ అయిపోతాయి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనకి బాగా పట్టేస్తుంది సో కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఓకే పెసరపప్పు కొంచెం సో మనకి కార్న్ ఫ్లవర్ అవన్నీ కూడా థిక్నెస్ కి చాలా వాడుతూ ఉంటాం అన్నిటి బదులు ఇలా దాల్స్ కనుక ప్రిఫర్ చేసుకుంటే మంచిది మిక్స్డ్ లెంటిల్స్ లెంటిల్స్ ఓకే సో యా పొట్టు మినపప్పు కందిపప్పు శనగపప్పు శనగపప్పు అని అన్ని అని వెన్ స్ప్రౌట్ కందిపప్పు గ్రీన్ గ్రామ్ స్ప్రౌట్స్ కూడా వేసుకోవాలి అవసరమైతే కొన్ని వాటర్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు మనకి ఎలాగే కాబట్టి ఓకే అయితే గ్రైండ్ చేసి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేసేసాను మంచి కన్సిస్టెన్సీ కూడా బాగుంది అంటే మనకు మళ్ళీ థిక్నెస్ కూడా రావాలి కావాలి ఓకే అయితే ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ గా ఇవి బాగా మరగాలి అంటే గోబీ అది ఉడకాలి కదా అంతేనా తర్వాత వేసుకోవాలి ఓకే అయితే సో కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇలా నేను ఒక క్వెరీ అడిగేస్తాను సో సింపుల్ గా అండ్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ మాన్సూన్ సీజన్ లో ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి లేకపోతే రకరకాల ఫ్లూస్ చాలా ఈజీగా అటాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి మనకి ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఉంటుంది సో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఎస్పెషల్ ఈ సీజన్ లో ఏం చేస్తే బెటర్ ఫుడ్ వైజ్ యా సో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి జనరల్ గా ఫస్ట్ థింగ్ మనం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ జనరల్ గానే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం సరిగ్గా తినకపోతే జనరల్ గానే అది వీక్ ఉంటుంది అండ్ అది పెట్టుకుని మళ్ళీ మనము బయట ఫుడ్స్ ఆర్ యూనో స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ తిన్నా కూడా హైజీన్ ప్లేసెస్ లో తీసుకుని స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇప్పుడు చాలా యూనో కామన్ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ హైజీనిక్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ చాలా ఫేమస్ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి అలా మనం చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ దాంతో పాటు సో ఒకవేళ బయట ఫుడ్ తిన్నా ఒకవేళ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినా కూడా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంకా డౌన్ అయిపోతుంది అందుకనే 
ముందు నుంచి మనం జాతగా యూనో హ్యాండ్లింగ్ ఫుడ్ హ్యాండ్లింగ్ జాతగా చూసుకోవాలి అండ్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన మ్యాక్సిమంగా తీసుకోవాలి దాంతో పాటు మేజర్గా హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మంచి వైటమిన్ సి రిచ్ ఎందుకంటే వైటమిన్ సిలోనే మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచేవి చాలా ఉంటాయన్నమాట సో అందుకని వైటమిన్ సి అంటే మామూలుగా అన్ని రా రా ఫ్రూట్స్ రా వెజిటబుల్స్ సో సాలిడ్స్కి అందుకే అంత ఇంపార్టెన్స్ బికాస్ వైటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీ పెంచడమే కాదు మనకి వెయిట్ లాస్కి కూడా సాయపడుతుంది మెటబాలిజం పెంచి సో అందుకని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ మనం బలపరచుకోవాలి బయట ఫుడ్స్ ఒకవేళ మనకి అదే దొరుకుతాయి కొంతమంది హాస్టల్లో ఉంటారు అండ్ అదే ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా తింటున్నారు అంటే మాత్రం ముందు నుంచి మనం ప్లాన్గా చేసుకోవాలి సో ఎవ్రీడే లైమ్ అండ్ వెజిటబుల్స్ రా వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా తీసుకోవడము ఫ్రూట్స్ అంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ పడకపోయినా సైనస్ ఉన్నా అదర్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ వాటర్ మెలన్ మస్క్ మెలన్ అన్ని మెలన్స్ మంచివి సో ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్ కోల్డ్ ఇవి రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు జనరల్ గా చాలా మంది చల్లే చల్లగా ఉంది కాబట్టి కోల్డ్ వస్తుంది ప్రివెంట్ చేయాలి అనుకోవద్దు ఇలాంటి కుకుంబర్ తినకూడదు అనుకుంటూ ఉంటాము ఒకవేళ అలర్జీ ఒకవేళ ఉంటే అంటే అది తింటే సైనస్ వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం ఆ ఒక పర్టికులర్ ఫ్రూట్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ జామకాయలో కూడా మంచి వైటమిన్స్ ఉంటాయి సో అందుకని జామకాయ అన్ని ఈ సీజన్ లో భలే వస్తాయి జామకాయ సో అందుకని సీజన్ గా మనం చూసి చూసుకోవాలి కాబట్టి జామకాయ చాలా యూనో మంచిది బట్ ఓన్లీ థింగ్ బయట కొనుక్కున్నప్పుడు వాష్ చేసి తీసుకోవాలి బికాస్ జామకాయ మీద కూడా కొన్ని ఎగ్స్ మనకి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో అనుకుని మంచి వైటమిన్ సి రిచ్ మంచి క్యాలరీస్ కూడా ఇస్తుంది ఫిల్లింగ్నెస్ కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి చక్కగా వాష్ చేసుకుని హెల్దీగా తీసుకుంటే మన ఇమ్యూనిటీ కూడా సూపర్ అన్ని టేస్టీవి హెల్దీవి చెప్పింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం కదా మనం ఫాలో అవ్వడానికి ఓకే వేడి వేడి సూప్ అది కూడా లెంటిల్స్ గోబీ మంచి వెజిటబుల్స్ భలే ఉందనమాట కాంబినేషన్ సో యా బ్రేక్కి ముందు మనం లెంటిల్స్ అండ్ పెసలు పెసరపప్పు కలిపి పేస్ట్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో మనకి వెజిటబుల్స్తో పాటు చక్కగా సూప్ ఇంద అక్కడ నుంచి మరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు గోబీ కూడా మరిగిపోయింది ఐ మీన్ ఉడికిపోయిందని అర్థం అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం దాల్ వేసేద్దాం పేస్ట్ కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది కొంచెం బాయిల్ కూడా అవుతుంది కదా మనకి అండ్ సూప్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్గా బటర్ వేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే సూప్లో కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి బాగా యాడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం బటర్ కూడా దీంట్లో వేసేసుకుందాం ఓకే చాలా కొంచెం వేసుకోవచ్చు మనం అవును జస్ట్ ఒక ఫీల్ కోసం వా చాలా మంచి కన్సిస్టెన్సీ కదా మనకి కలర్ కూడా బాగుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుందాం ఓకే కారం తినేదాన్ని బట్టి కారం తినేదాన్ని బట్టి తర్వాత ప్లెయిన్ గా నచ్చుతుంది అంటే ఇలానే మనం వేసేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం సోయా సాస్ అది వేసుకుందాం కాబట్టి చాలా కొంచెం వేసుకుందాం అండ్ కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట కొంచెం బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు సూప్ తో పాటు మంచి సాలడ్ కూడా పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది కదా అందుకని మనం సాలడ్ ప్రిపరేషన్ చేసేసుకుందామా సూపర్ ఓకే సో ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో మనం ఇందాక వేసుకున్న స్ప్రౌట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకవేళ ఇంకా తీసుకోవాలి అనుకున్నా ఆర్ మనం రాగా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా సూప్ తో పాటు సాలడ్ పెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కి చాలా మంచి చాలా బాగుంటుంది క్యాలరీస్ కూడా మెయింటైన్ అవుతాయి అండ్ అలాగే తాగుతూ ఉండాలంటే కూడా కొంచెం బోర్ ఉంటుంది కదా మధ్య మధ్యలో తింటూ ఉంటే కూడా బాగుంటుంది సో స్ప్రౌట్స్ వేసేస్తాను ఓకే తర్వాత ఎల్లో క్యాప్సికం ఓకే తర్వాత రెడ్ క్యాప్సికం ఆహా భలే ఉంది రెండు రెసిపీస్ ఓకే దెబ్బ అవకాడో ఓకే వా అండ్ సో కలర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ యా కాబట్టి ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ ఒకవేళ నచ్చుతున్నాయి అనుకుంటే ఇలా వేసుకోవచ్చు తర్వాత మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ ఓకే చాలా కొంచెం వేసుకున్నాం బికాస్ నిమ్మరసం అవన్నీ కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి నిమ్మరసం తర్వాత కొంచెం పెప్ప కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది మంచి సాలడ్ మనకి చాలా బాగుంది వావ్ సో ఇది మనం సెపరేట్ గా సర్వ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నావు మనకి ఇప్పుడు సూప్ కూడా రెడీ అయిపోయినట్టే కదా ఇంకా డైరెక్ట్ గా అన్ని కలిపి ఒకసారి సర్వ్ చేసేద్దామా ఓకే వా ఇది కూడా మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది ఓకే బౌల్ తీసుకో యా అది సర్వ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ 
అసలు మనం లెంటిల్స్ వేసినట్టు అంటే అలా తెలియట్లేదు తెలియట్లేదు జనరల్ గా కార్న్ స్టాచ్ మీదే ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతాం మనం సూప్ అనగానే అండ్ ఈవెన్ జనరల్ గా క్రీమ్ ఆఫ్ టొమాటో సూప్ కానీ క్రీమ్ ఆఫ్ పీ సూప్ కానీ ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కలర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మనకి సూపర్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ సాలాడ్ మనం సర్వ్ చేస్తాం కానీ ఇంత సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు కదా సాలడ్ అంటే అమ్మో మనకి రాదేమో ఆ టేస్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అండ్ చాలా రెసిపీస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు చాలా మంది బట్ అదంతా అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్ గా కలర్ఫుల్ గా చేసేసుకున్నాము ఎంత సింపుల్ గా చేస్తే సాలడ్ అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కదా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా సూప్ మధ్యలో పెట్టేసుకో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఓకే సూపర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది కూడా కలర్ఫుల్ గా ఉంది వావ్ ఎంత బాగుంది కదండి చాలా సింపుల్ గా అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చక్కగా సూప్ అండ్ సాలడ్ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయాయి మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు ఈ వండర్ఫుల్ డిష్ తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి గోబీ లెంటిల్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసలు అరకప్పు పెసరపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మిక్స్డ్ లెంటిల్స్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అవకాడో పావు కప్పు గోబీ అరకప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత బటర్ ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ అర టీ స్పూన్ మిరియాలు తగినంత గోబీ లెంటిల్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు గోబీ రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్ లో పెసర్ పప్పు మిక్స్ లెంటిల్స్ పెసలు వేసి మిక్సీ పట్టి ముందుగా ఉడికించుకున్న సూప్ మిశ్రమంలో ఈ పేస్ట్ ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అందులో కొద్దిగా బటర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సోయా సాస్ మిరియాల పొడి కూడా వేసి బాగా కలిపి తర్వాత ఒక బౌల్ లో పెసలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అవకాడో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నిమ్మరసం మిరియాల పొడి కొత్తిమీర వేసి తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న సూప్ ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని సాలడ్ ని ఇంకొక బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే గోబీ లెంటిల్ సూప్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో టేస్ట్ టైం అన్ని వేడివేడిగా ఉంది సూప్ కాబట్టి ఇప్పుడే టేస్ట్ చూస్తే చాలా బాగుంది ఓకే నైస్ కన్సిస్టెన్సీ కదా చాలా సటిల్ గా మమ్మీ కాబలి ఉంది చాలా కూడా టేస్ట్ సూట్ అయినా కదా సో సూప్ కొంచెం అంటే ఇందులో కూడా లెంటిల్స్ ఫ్లేవర్ అందులో మనం పెసలు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి జనరల్ గా రైనీ సీజన్ లో సాలడ్స్ లాంటివి పెద్దగా ఎక్కువ అనుకుంటాం ఎందుకంటే చల్ల చల్లగా అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సూప్ అండ్ సాలడ్ కాంబినేషన్ బాగుంది అందుకే వేడిగా తిన్ తాగుతూనే సైడ్ లో సాలడ్ తింటూ ఉంటే మంచి ఫీల్ చాలా బాగుందండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి యూ విల్ ఎంజాయ్ ఓకే సో మొత్తానికి ఒకే రెసిపీలో రెండు చూపించేసాము నెక్స్ట్ ఏం చూపిస్తున్నాం మరి నెక్స్ట్ మంచి చట్నీ విత్ రైస్ చేసుకుంటే బాగుంది కదా కొంచెం యూనో కారంగా అండ్ రైస్ కూడా మనకి నచ్చుతుంది కాబట్టి సూపర్ అవును గార్లిక్ చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ చేసుకోబోతుంది అనమాట ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంది బాగుంది చూద్దాం మరి ఎలా చేయాలో ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మెయిన్ చట్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి బాగా సో గార్లిక్ కొంచెం ఎక్కువ వాడుతూ మనం కోకోనట్ బేస్డ్ గా చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఓ సో గార్లిక్ మంచిది కాబట్టి మరి ఏదో నామకే వస్తే రెండు వేసుకోవడం కాకుండా కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటూ చేసుకోండి ప్లెయిన్ గార్లిక్ మాత్రమే తీసుకుంటే అసలు తిని ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కొబ్బరి మనం లైట్ గా ఘాటుని తగ్గించడానికి మంచి టేస్ట్ ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ ఇవి మనం సార్టే చేసుకోవాలా యా లైట్ గా సార్టే చేసేసుకుందాము కొబ్బరి డైరెక్ట్ గా వేసుకుందాం కానీ గార్లిక్ కోసం లైట్ గా యా కుక్ చేసుకుందాం ఓకే బికాస్ ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనం ఓకే ఆయిల్ వేసేస్తాం ఓకే నూనె వేసేసాను నెక్స్ట్ యా సో ఫస్ట్ పోప్ వేసేసుకుందాము ఓకే కొంచెం తీసి పెట్టుకుందాం కూడా పైన వేసుకోవడానికి అందుకే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి యా జీరా కూడా ఎక్స్ట్రా వేసుకున్నాము 
ఆబ్వియస్ గా ఈ గార్లిక్ వీటికి ఇదంతా బాగుంటుంది కాబట్టి జీరా ఫ్లేవర్స్ అన్ని మెయిన్ గా మనకు కొంచెం పచ్చిపప్పు ఇక్కడ వేగితే కొంచెం పోపు పక్కన పెట్టుకుందాం నుణ్ణిమిరపకాయలు అవన్నీ కూడా వేసుకుందాం మనము ఫస్ట్ పోపు వేగి కొంచెం తీసాక మిగతా అవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు లైన్ గా అవును కరివేపాకు కూడా వేస్తావా కరివేపాకు కూడా వేసేస్తా కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టేది పెట్టేద్దాం కొంచెం బౌల్ అంటే దీంతో లాగేస్తారు మీరు పక్కన పెట్టేసుకుందాము సో ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు మనకి చట్నీలో కావాల్సినంత కారం అవి వేసేసుకుందాం ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే అండ్ ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం సో బిఫోర్ దాట్ గార్లిక్ వేసేసుకుందాం బికాస్ కొంచెం ఫ్రై అవుతే బాగుంటుంది కాబట్టి గార్లిక్ తెలియకుండానే మనం టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కొత్తిమీర ఓకే ఉల్లిపాయలు కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి ఇంకిప్పుడు ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడమేనా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము కొంచెం చల్లారాలి మనకు అది అవును తర్వాత కొబ్బరి కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లోపల సాల్ట్ వేసేసుకుందాం దీంట్లో ఒకసారి కలిపేద్దాం కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి చట్నీ మొత్తంగా సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు చింతపండు కూడా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మనం వేసుకోవచ్చు వేయాలి ఓకే అయితే సో కొంచెం మనకి మిక్చర్ అంతా కూడా కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చేస్తే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి టైం పడుతుంది కదా సో మాన్సూన్ స్పెషల్ గా ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ రెండు రెండు రెసిపీస్ చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ అంత రుచిగా అంత టేస్టీగా ఉంటున్నాయి సో సూప్ అండ్ సాలడ్ ఒకే రెసిపీలో చూసేసాము అండ్ ఇప్పుడైతే చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంది సో నేను జార్తో కూడా రెడీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే సో ఇప్పుడు వేయించుకున్న పోపు అంతా ఫస్ట్ వేసేనా ఆల్రెడీ కొంచెం పోపు పక్కన పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఓకే ఓకే సో కొబ్బరి కూడా వేసేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసి కొంచెం చిన్న పండు కూడా వేసేస్తాను ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసేయాలి మనకి మొత్తంగా చట్నీ లాగా ఏమంటారు బాగా గ్రైండ్ అయిపోతే పర్వాలేదు కదా ఓకే అయితే ఓకే రెడీ అయిపోయింది చట్నీ ఎస్ చట్నీ కూడా మనము డైరెక్ట్ గా చూసుకుందాం డైరెక్ట్ గా రెడ్ రైస్ తో పాటు పక్కన అలా గార్లిక్ చట్నీ భలే ఉంది పై నుంచి పోపు కూడా వేసేసుకుందాము ఎస్ సూపర్ డన్ కొంచెం కొత్తిమీర రెడ్ రైస్ మీద కూడా వేసేసుకుందాం అరే వా భలే ఉంది యాక్చువల్లీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది రెడ్ రైస్ కి గార్లిక్ ఫ్లేవర్ హైలైట్ చేసిన కోకోనట్ చట్నీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి టేస్ట్ దానికంటే ముందు ఈ వెరైటీ రెసిపీ తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి గార్లిక్ చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు నాలుగు చింతపండు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా గార్లిక్ చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి కొద్దిగా వేగాక కొంచెం పోపు తీసి పక్కన ఉంచుకుని మిగతా మిశ్రమంలో ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని కొబ్బరి ముక్కలు చింతపండు రసం కూడా వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా రెడీ అయిన చట్నీని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ముందుగా పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న పోపు వేసి రెడ్ రైస్ తో పాటు సర్వ్ చేసుకుంటే గార్లిక్ చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఎస్ ఇప్పుడు చట్నీ విత్ రెడ్ రైస్ టేస్ట్ చూసేస్తాం మేము ఉ 
very nice. I think red rice flavor ki ante taste ki garlic flavor chala ba set out dam valle combination ila kudirin dam. Kada red rice kuncham land ga ona puru. And the very kuncham spicy ga curry sa ani kaaval kada. Aun valle simple ga chase kali and complete ga ona nutrition ani kuna puru. This is one of the best options. Chala ba. रेड रईस ब्रउन रईज इलाटेट मन चला कोई रेसीपी मतमे दाखिल सूटाबी सो कोन स्वीट का गार्लिक फ्लेवर का चाल बैटन डेफ कांबिनेशन ट्रई ची सो हापी रेड रईस इनकॉपरेट ओके अच्छे रूम रेसीपी चूसाबी न्यूट्रिशन परंग एलास्ते नोट सो फस्ट गोभी अं लेंटल सूप चुस्म कदा सो वेजिटबल अं दा कांबिनेशन अभी पर्फेक्ट उूट्रिशन अन्ट सो अंक ईवनिंग टाइम लागल टाइम अंड मॉन्सून सीजन स्पेषल अंड ईवन टाइम में स्पेषली बज्जील का हई क्यारी का लो क्यारी अं हेल्दी टेस्ट प्रिफर चेयर सूप अं साल पर्फेक्ट अभी कुदरी मन मन पेपर चिल्ली फ्लेक्स चाल वेसकना स्पैस हाट अभी उबी हई प्रोटीन हई फैबर् स्ना क्यारी चाल मिनीम क्यारी मन को विच इज वेरी गुड सो अला प्रिफर चेयर अंड सैकंड रेड रईज अं गार्ली चटनी गार्लीक मन जनरल वाड़े एंटे ऐंटी वैरल का मॉन्सून सीजन इनफेक्षन अभी प्रिवे इम्यूनिटी पेटा की गार्लीक वाड़ी सो गार्लीक अंड को रे कंबन अट्ठी मन की कोकोन मैं प्रोटीन हेल्दी फैट्स अं गार्लीक ऐंट वैरल प्रापर्टी वस्तना दा तो मन के मिसो लाइक क्यारी अं फैबर मन की रेड रईस चाल पर्फेक्ट कांबिनेशन ओके सो चूसर कदमी रूम रूम रेसीपी लागे चूपा रेसीपी में मैं अभी कवर चेयलेकोना इला कांबिनेशन मन प्लांटन सो ईडिया तपक मिस्वक ट्रई ची एंजा चयी अंड एपिसोड रेसीपी मल्ल चूड़ी अच्छे डब्ल्यू 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 डाट यूट्यूब डाट काम स्लाश इटीवी लाइफ इंडिया की सब्सक्रैब फेसबुक अं ट्विटर हेल्थी अं टेस्ट एपिसोड फावच्छ अंड ये हेल्दी अं टेस्ट रेसीपी ट्रई चू उठर का बट्टी आ मंच मंच ऐडिया षेर चुस्की हेचंटी अं टाइप स्पेस इच्छी पंप रेसीपी टाइप एट डबल जीरो एट सिक्स त्री नई वन थ्री नई की वाट्सअपी लेदा हेल्दी अं टेस्ट अट द रेट इटीवी डाट को डाट इन की मेल ओके व्यूअर्स इधी मैं हेल्दी अं टेस्ट सो चक् मैं मॉन्सून स्पेषल रेसीपी चूसर का बट्टी ट्रई चू उ इलाके नैक्स्ट एपिसोड मर रूम वर्फुल डिशेस तो मे मुकोचे अंटल दाई बाय